falou-se muito aqui de, desde, desde o início de março sobre modelos. Eu gostava de explicar muito rapidamente o que é que é o um modelo matemático enfim, para, para a epidemiologia uh, e, um, e, portanto, quer dizer, e, e mostrar o que é que nós podemos dizer a partir deles. Ora bem, uh, o, primeiro, um, um modelo, o primeiro modelo matemático mais básico uh, é, já tem praticamente 100 anos, uh, tem dividido a população em três caixinhas, compartimentos, que são uh, os suscetíveis, que são as pessoas que, estão, que não estão imunizadas à face da presença de uma nova doença, uh, os infectados, que são os que foram contagiados, e os recuperados. Um, bom, uh, e agora uh, a questão uh, da dinâmica, a questão da, da epidemiologia matemática, por assim dizer, é modelar as transições entre estes três compartimentos. Como é que os suscetíveis por contágio se transformam em infectados e como é que estes se transformam em recuperados. Este é um modelo mais básico, mais, enfim, mais simples para, para, para isto e, e aqui devo dizer que nós, do ponto de vista matemático, a dinâmica traduz-se em equações diferenciais ou, no caso do, do, em certos casos, em equações às diferenças. O professor Miguel Gouveia trabalhava com, trabalha com mais com equações às diferenças e com equações diferenciais. Bom, mas, bom, já agora posso dizer que para o caso da Covid existe um compartimento extra que são os postos, que são as pessoas, por causa do período de incubação, que são as pessoas que, estão, que já foram contagiadas, mas ainda não estão infecciosas. Tem, no fundo tem, tem aqui um compartimento intermédio. Uh, bom, e este é o modelo mais básico para, para a Covid, propriamente dito. Bom, uh, aqui tem muito pequenininho uh, as, as equações diferenciais correspondentes, uh, muito pequenininho para não se ver, mas essencialmente aquilo que eu queria dizer é que uh, a partir daqui nós conseguimos fazer não só a descrição uh, da dinâmica da doença, como previsão para o futuro. Uh, bom, e aquilo que, uh, as coisas básicas, que o mesmo modelo muito simples como o CIR, uh, que é o mais simples possível, permitem responder, são, são muito importantes, como vamos ver. Ora, a primeira pergunta é, que permite responder é quando é que, uh, aparecendo uma doença nova, quando é que há um surto epidémico? Bom, uh, a questão consegue-se responder à custa dos parâmetros que descrevem a doença. Este alfa é o tempo em que a pessoa permanece contagiosa, ou melhor, um sobre alfa é o tempo. Este beta é a taxa de propagação de uma pessoa para a outra. E este S0, este S0 é... Peço desculpa. Este S0 é a população total. É a população total para o caso de uma doença para a qual não existe imunidade. Portanto, o S0 são todas as pessoas, são as pessoas suscetíveis. Só que se estamos a tratar de uma doença, como aconteceu com esta, para a qual não há imunidade, então, então o S0 é a população total, é 100% da população no início. Bom, e então, usando estes modelos, aquilo que podemos ver é que nestas condições, não existindo imunidade, a doença vai-se propagar inicialmente, o surto inicial é exponencial, desta forma. Este é o R0, é o famoso coeficiente de reprodução R0. Uh, e, portanto, aquilo que vemos é, é precisamente que a doença se propaga numa primeira fase, exponencialmente, em que o expoente é proporcional a R0-1. Portanto, cá temos, se o R0 for maior que 1, há uma propagação exponencial. Se for menor que 1, uh, pelo contrário, uh, o, o surto não, não se propaga. Daí uh, o surto não, 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 não prossegue. Uh, portanto, daí, já agora, uh, uh, aquilo que nós queremos fazer que é baixar este coeficiente R0. Ora bom, mas muito rapidamente, uh, sem querer dar pormenores matemáticos, não vale a pena, eu consigo calcular, à custa deste modelo muito simples, qual é o pico, o número máximo de infectados, o pico dos infectados, que é dado por esta fórmula, uh, não é muito importante que fórmula, e também consigo uh, dizer qual é que é... Um, qual é que é o número, de, o número final de, de suscetíveis no final do surto. Quantas pessoas ficaram por infectar? É o que isto quer dizer quando o surto acabar. Para eu consigo responder com aquele modelo mais simples possível, consigo responder a estas três perguntas. Ora bem, e agora vou mostrar exatamente porque é que as pessoas ficaram muito preocupadas quando o surto apareceu. É que é, isto, é, aquele, se eu não fizer nada, se eu não, sem intervenção nenhuma, se não houver qualquer intervenção, a infecção fica livre e deixada 
uh, deixar o seu, a sua dinâmica à, à, àquelas equações diferenciais com aqueles valores dos parâmetros. Ora, introduzindo os valores dos parâmetros para Portugal, uh, enfim, para os outros países será semelhante, mas em Portugal uh, uh, o relevante é, é a população. O que acontece é que, uh, com aquelas fórmulas, o número máximo de infectados em simultâneo uh, é este número astronómico, 1,4 milhões de pessoas, e uh, o número máximo de, de portanto, e o número de, de, de suscetíveis no final do surto é, uh, é 1, não consigo ver, uh, 1,8 milhões de, de pessoas. Ora, e estes números são absolutamente assustadores. Porque, sobretudo, se pensarmos aqui neste, neste, neste número de um, cerca de um milhão de pessoas, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há um dia, se, a, se deixarmos a, a doença progredir sem fazer nada, nós, ela vai, vai vamos ter um pico, de, de, infet, de, um pico uh, de infetados de cerca de 1,4 milhões de pessoas. Ora, numa, 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 num cálculo muito rápido... Um milhão de pessoas, se tivermos um milhão de pessoas, de acordo com aquela regra dos 80, 15, 5, um milhão de pessoas significa 200 mil hospitalizados, dos quais 50 mil dos cuidados intensivos. Ora, bom, nós em Portugal temos, isto é cerca de duas ordens de grandeza acima dos recursos disponíveis. Nós não podemos ter 200 mil hospitalizados, nós não podemos ter 50 mil pessoas em cuidados intensivos. Teremos talvez 500 camas, ou 600, 700, é irrelevante. É isto nível é irrelevante. Portanto, o que isto quer dizer é que era preciso quebrar esta curva, fazer intervenções o mais rapidamente possível, porque, porque a evolução, sendo exponencial e conduzindo a estes valores, muito rapidamente o sistema de saúde entra em abertura. E isto, obviamente, aquilo que eu estou a dizer, isto é, são os valores do Portugal, mas, mas isto é uma situação comum a todos os países. Estamos a falar de duas ordens de grandeza. Uh, bom, eu aqui enfim, vou deixar aqui, há muitos simuladores, eu deixei aqui um simulador para quem quiser fazer experiências numéricas com isto, deixo, deixo isto disponível, tenho aqui o link. Uh, isto é simplesmente um, um, uma calculadora que resolve as equações diferenciais em tempo real, onde dá as curvas, e como se vê aqui, a curva dos infectados vai bater, uh, uh, eu pedi que os parâmetros correspondentes a Portugal, vai bater a, a um milhão e meio de pessoas, não é? Portanto... Uh, corresponde sensivelmente ao cálculo analítico que eu fiz. Uh, e, portanto, era esta a situação. Portanto, antes, quando, a, quando a doença estava a chegar a Portugal, era esta a situação dramática. Nós não temos uh, tratamento, não, tem, não existe terapêutica, não existe vacina e, portanto, temos de fazer qualquer coisa, se não muito rapidamente e com uma evolução exponencial, é, isto é muito, muito rápido, as coisas ficam fora de controle e, e, e a capacidade do sistema de saúde é muito rapidamente. Ora bem, uh, e portanto era esta a situação, uh, eu vou agora demorar um pouquinho mais a explicar exatamente aquilo que se passou, olhando um bocadinho para trás, uh, a explicar o, o, o estado que aconteceu em Portugal. Este aqui é um gráfico dos novos casos uh, por dia, portanto isto é uma média móvel de 7 dias, uh, e isto aqui já nos permite, nós temos, este, este vírus tem uma característica de um certo ponto de vista, é uma pequenina, é uma nanomáquina, é um nanorobô. E, portanto, tem um comportamento muito previsível, quase muito, muito causal, é muito determinístico. E, portanto, nós conseguimos ver os efeitos das nossas ações, das nossas intervenções sobre a evolução da doença. Ora bem, se olharmos para este gráfico, nós vemos que nós, aqui, os primeiros casos em Portugal verificaram-se a 2 de março. Uh, o que acontece é que desde 2 de março até, uh, mais, até mais ou menos até 18 de março, nós decretamos o estado de emergência, até lá a evolução foi exponencial. Uh, a exponencial era muito pequenina, portanto aqui, uh, aqui haveria cerca de 40, 50 novos casos por dia, mas a evolução é exponencial. E portanto aqui decretamos uh, uh, o estado de emergência e uh, como este vírus, como as características de contágio têm, incluem um certo tempo de latência que corresponde no fundo à incubação, Durante, decretando o estado de emergência aqui, uh, aqui a 18 de março, uh, a evolução continuou como se nada fosse durante mais meia dúzia de dias, uma semana mais ou menos, e só ao fim de uma semana é que os efeitos começaram a notar. Aliás, vê-se, a, a evolução continua exponencial depois de, 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 de se decretar o estado de emergência, e só mais ou menos por aqui é que vemos, de facto, uma inflexão no número de novos casos 
e a segunda derivada negativa. Portanto, uma curva, uma, a curvatura assim desta forma, desta, desta, desta natureza, de forma a atingirmos aqui um pico alguns no princípio de abril. Uh, eu aqui tenho alguns comentários a fazer, uh, antes de continuarmos com esta análise, que é, às vezes fala-se, falou-se muito, aliás, no milagre português. Bom, aqui entre nós, o milagre português uh, foi simplesmente devido ao facto de, uh, de uh, 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 a doença uh, ter chegado a Portugal um mês depois de Itália e 15 dias depois de Espanha, França e Alemanha. Uh, e deu-nos mais margem de manobra. Em Espanha chegou, no, em meados de fevereiro, a Portugal chegou a 2 de março, como eu disse. Bom, o que aconteceu é que nós decretamos o estado, Espanha decretou o estado de emergência a 16 e nós a 18. Portanto, só aí ganhámos 15 dias sobre Espanha. Porquê é que isto é importante? Porque uh, nós tivemos, ainda hoje as pessoas não têm a, a noção de que nós passamos pelo buraco da agulha. Nesta fase de crescimento exponencial, o número de casos estava a duplicar em dois dias, dois dias e meio. Uh, portanto, estávamos a crescer a 35% a 40% por dia. O que significa que, em, se nós tivéssemos necessitado mais quatro dias, seria o suficiente, quatro dias daria aqui um fator de três a quatro de crescimento e seria o suficiente para esta exponencial só ser apanhada lá em cima uh, e o, esse, num fator de três ou quatro acima e esse fator de três ou quatro teria sido o suficiente para a ruptura do sistema de saúde. Portanto, uh, há aqui uma primeira mensagem, foi, de facto foi um milagre, mas o nosso milagre foi uh, termos uh, a, a doença ter surgido 15 dias mais tarde em Espanha e nós termos reagido, felizmente, via, olhando para o exemplo espanhol, uh, a tempo. Bom, uh, esta parte do confinamento, esta, aquilo que se passou no confinamento, é aquilo que é de esperar. E, portanto, o, o número de casos teve um pico e veio por aí abaixo. Uh, e nós iniciámos o desconfinamento a 4 de maio. Eu aqui queria dizer... Uh, Queria fazer a seguinte análise, que é, uh, nós temos de dar, uh, temos de, de, sabemos que temos de dar cerca de 10 a 12 dias entre uh, tomar uma ação e ela ser visível nos novos casos, porque são 5 a 6 dias de, de incubação, mais 2 ou 3 dias para estabelecimento de sintomas, mais 2 ou 3 dias para, para os testes serem conhecidos e divulgados, etc. Bom, o que é que, o que, é que nós vemos aqui? Vemos que, de facto, uh, Há uma, uma primeira fase, isto é curioso, quando, uh, uma primeira fase quando se inicia o desconfinamento, nós aqui estamos a ver o que se passou, dez, estamos a olhar para o passado, estamos a ver o que é que se passou 10 dias antes, no fundo na, na, na última semana de abril, na última semana de abril, primeiras dias de maio, uh, e aquilo que vemos é que há um primeiro, um primeiro crescimento aqui. Porquê é que aconteceu isso? Bom, a mim parece-me claro que isto significa que houve aquela última semana de abril uh, e primeiros dias de maio em que as pessoas, houve uma, um certo relaxamento coletivo, não era preciso usar máscara e as pessoas começaram a sair nos primeiros dias de primavera, saíram à rua, havia pessoas a passear com bebês, houve, enfim, houve, houve tudo, todas as outras que a gente, coisas que a gente sabe e portanto houve aqui um, uma espécie de pico local. Mas pronto, podemos olhar para esta data de 15 de maio como sendo o, uh, refletindo o início do desconfinamento. E o que nós vemos é que até aqui as coisas, enfim, à parte deste pequeno episódio, correram bem. Uh, e a partir daqui, aquilo que nós devemos ter visto era uma diminuição do número de casos, que seria o espectável numa curva epidémica controlada. Mas o que nós vemos, pelo contrário, é que existe um crescimento praticamente constante, desde aqui até ao momento em que nós estamos. Eu digo praticamente porque na semana dos feriados de junho houve, houve metade dos testes, fizeram-se metade dos testes e, portanto, tentaram-se muito menos resultados. Há aqui uma anomalia, mas contando essa anomalia, aquilo que nós vemos é um crescimento por um fator de dois em seis semanas, 180 casos por dia aqui, no, no dia 15 de maio, para 360 casos por dia hoje. Portanto, temos um fator de dois em seis semanas, o que não é bom. Sobretudo porque, se nós pensarmos que este fator 2 está totalmente concentrado eh, na cintura de Lisboa. Não, é, não reflete o país todo, ao contrário do que acontecia aqui neste caso, mas é uma coisa totalmente localizada na cintura de Lisboa. Uh, portanto, isso, isso não é bom, embora, uh, embora enfim, uh, uh, não saibamos exatamente o que é que vai acontecer aqui para a frente. E, aliás, o que acontece aqui para a frente não é determinado 
por ninguém, por ninguém, a não ser pelas nossas próprias opções. Portanto, de qualquer das formas, temos aqui um fator de 2 em 6 semanas, mais ou menos, de crescimento mais ou menos constante. Queria deixar à parte aquilo que está a acontecer agora, queria deixar umas observações sobre o que é que nos espera no futuro próximo, no futuro, digamos, de médio prazo. Uh, ora bem, às vezes ouço muito falar na imunidade de grupo. A imunidade de grupo, uh, enfim, a imunidade de grupo, o que acontece é que só é atingida, para o caso de Portugal, entre os 65% e os 70%. Isto, não é um, um, isto é um cálculo até muito, muito simples de fazer. Uh, o, o, a imunidade de grupo estabelece quando a percentagem da população que passou pela infecção for igual a 1 sobre 1 menos R0. Ora, em Portugal o R0 foi à volta de 3, portanto isto aqui dá uh, um menos um terço, dá dois terços, dois terços, portanto a imunidade de grupo corresponde a termos, ter passado pela uh, infecção entre cerca de dois terços da população. Ora, neste momento, aquilo que nós vemos é que temos 40 e tal mil casos confirmados, que poderão corresponder entre assintomáticos e pessoas que não sabem, uh, entre 300 a 500 mil recuperar, uh, sim, infectados, pessoas que passaram pela pela infecção, isto é sempre já muito generoso, e isto corresponde, se nós fizermos a conta, corresponde a 3, 5% da população. Portanto, nós neste momento não estamos longíssimo dos 65 a 70%. Essencialmente temos 95, se, quando, se e quando houver uma segunda vaga, nós temos basicamente, não temos 100% da população suscetível, mas temos 95 a 97% da população suscetível. Portanto, desse ponto de vista, continuamos tão vulneráveis se e quando existir uma segunda vaga, tão vulneráveis agora como estávamos em março, do ponto de vista da imunidade. Talvez não estejamos, do ponto de vista, não estejamos seguramente, do ponto de vista das, das outras características, como por exemplo, neste momento temos, temos máscaras, temos gel, utilizamos os protocolos de higienização e de distanciamento social e, portanto, a situação não será descontrolada como, como, tão descontrolada como foi em março, mas uh, não é de, de excluir, sobretudo na, como, se, como nos dizem os epidemiologistas, houver uma segunda vaga no outono, uh, não, 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 há, não temos qualquer tipo de proteção de imunidade do grupo, Isso é, não vale a pena pensar nisso. O que é que nos pode acontecer? Ora, eu vou deixar aqui só para, mesmo para uma coisa que de um certo ponto de vista já, é, já está obsoleta, que, foi, que são umas, umas, enfim, um paper de, de, de março deste ano, portanto, ainda antes da, da, da grande onda dos confinamentos, que o Imperial College enfim, propunha para, este, para, 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 para o futuro, que seria uma, um grande lockdown inicial e depois seguido, seguidamente, ondas, ondas de lockdowns à medida, feitas à medida, com uma espécie de interruptores on-off, que seriam ditados pelo, pela situação, pelas situações de, de hospitalares. Bom, por aqui vemos que é, dificilmente, felizmente, as coisas conseguiram-se controlar e nós não estamos numa situação deste tipo neste momento. Mas, mas, enfim, para terminar mesmo, aquilo que me parece é que, possivelmente, se nós formos, se a Europa entrar numa segunda, tiver uma segunda vaga de infecções na época de outono e inverno, como, como é possível, nós, e quando digo nós, neste momento a Europa, não, não é apenas Portugal, estaremos basicamente tão vulneráveis como estivemos para a primeira, provavelmente conseguiremos uh, travar a propagação da infecção melhor da, pelas, pelas medidas de, uh, pelas medidas de, de máscaras, de higienização, etc. Mas, muito provavelmente, se entrarmos numa onda exponencial uh, e teremos pouco tempo para reagir, muito provavelmente não conseguiremos evitar uh, um, um segundo lockdown. Mas pronto, é com esta mensagem que eu quero terminar, tudo isto são muito, está cheio de pontos de interrogação, mas pronto, é esta a situação em que nós estamos neste momento. E eu, para já, ficava por aqui. Jorge, muitíssimo obrigado. Os números não aumentam e, como diz, o, este vírus é muito previsível na sua propagação epidemiológica, 
e portanto o, o cenário que, que, que traçaste obviamente é preocupante, por um lado porque nós sabemos que a economia não consegue sobreviver com lockdowns recorrentes e com um grau de incerteza durante um período muito longo, um, e por outro lado, e se calhar só te fazer uma pergunta antes de passar ao Miguel, só fazer uma pergunta, porque falaste muito de Portugal e bem, mas uh, eu também vejo com muita preocupação, ontem o, o diretor-geral da OMS disse que o pior está para vir, uh, com um ar um bocadinho ominoso, portanto com um ar de atenção, uh, e de facto nós vemos, apesar de na Europa uh, haver bastante preocupação e algum controle e alguma seriedade, nós olhamos para a América, para o Brasil, para a América Latina quase toda, para a Índia, com alguma preocupação face à capacidade que eles têm de dar resposta a uma situação como esta. Tu prevês um cenário, digamos, de, de pesadelo nesses países ou achas que, apesar de tudo que as medidas estão a ser tomadas, vai, o pior não vai, digamos, acontecer em termos de um cenário tão... Qual é a tua previsão para estas zonas praticamente frágeis do resto do mundo? Desculpa, a pergunta, eu fiquei sempre a era para mim ou para o Miguel? Sim, era para ti, Jorge. Era só um comentário. Ah. Além de Portugal, faça o que vês a acontecer no resto do mundo, em particular a Américas, as Américas e alguns países muito populosos da Ásia, que não têm a capacidade de resposta de sistema, até em termos de medidas sanitárias, como tem a Europa. Achas que podemos estar face a estes números e esta propagação do vírus tem um cenário bastante de pesadelo? Uh, ou acho que isso sim, poderá ser evitado? Eu, eu, com toda a franqueza, sem querer ser alarmista, uh, aquilo que podemos ter a certeza é que uh, uh, a propagação da doença para estes, para estes países onde as condições sanitárias são muito, muito mais uh, débeis, muito mais frágeis, podemos, por uma coisa podemos ter a certeza é que uh, o vírus vai se manter ativo até, uh, e muito ativo, e provavelmente cada vez mais ativo, porque ele é muito, muito contagioso. Uh, até a, 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 ao outono e inverno, portanto, não, na Europa, ou outono e inverno no hemisfério norte. E, portanto, é isso aí podemos ter a certeza. Por outro lado, é, é, em relação a, a esses países propriamente, é, eu não se prevê nada de bom, porque, de facto, os sistemas sanitários e de saúde são muito, muito, muito frágeis. Portanto, é, enfim, vamos ter tempos muito, muito é, difíceis pela frente. Bem, Jorge, muito obrigado pela tua partilha. Eu passava uh, agora ao Miguel, ao professor Miguel Gouveia, uh, para nos partilhar um pouco a sua análise de qual é o, o impacto, uh, obviamente há um impacto enorme a vários níveis, mas em termos da saúde dos portugueses e, de, e do mal causado por esta situação, qual é, Miguel, a tua análise e a tua partilha, a tua reflexão? Ok, muito obrigado. Antes de mais, agradeço a oportunidade de estar aqui a falar dos meus temas. Vou ver se consigo partilhar o ecrã. Digam-me se, se estão a ver bem. Muito bem. Ok. Um, o, o título da minha comunicação é Os Anos de Vida Perdidos pelos Portugueses uh, e penso que vou conseguir transmitir rapidamente porque é que este título tem razão de ser. Um, a questão é que nós estamos habituados a ver uma narrativa sobre a evolução da epidemia, que é basicamente o número de casos, o número de infecções e o número de mortes. Obviamente o número de mortes é muito relevante, mas o número de mortes é uma medida muito uh, grosseira, uh, muito má, do verdadeiro impacto de saúde que tem uh, uma epidemia, que tem outro problema qualquer de saúde na população. E se quiserem, a razão de base para isso é uma razão muito simples, eu diria quase que... Uh, a demagógica, e que é o seguinte, quantas vezes é que uma pessoa morre? Todas as pessoas morrem uma só vez. E, portanto, o número de mortos é muito pouco importante, no seguinte sentido, não interessa se a pessoa morre ou não, interessa quando é que a pessoa morre, ou seja, é melhor morrer daqui a muito tempo do que morrer agora. E, portanto, a verdadeira questão não é o número de mortos, é os anos de vida que se ganham por adiar a morte. Esta é uma explicação muito simples, mas na prática tem enormes implicações e é de uma profundidade insuspeita, porque isto significa que a saúde numa população mede-se em tempo, mede-se em anos de vida. Se nós quisermos ser muito puristas, mede-se em anos de vida ah, ah, com a saúde perfeita, ah, isso vale 1, um, é a nossa métrica, ah, e se a pessoa estiver morta vale 0. Ah, podemos ter só a pessoa estar viva ou morta, 0, 1, ou podemos ter aquilo que se chamam os anos de vida ajustados pela qualidade, 
em que um é um ano de saúde uh, perfeito, uh, e números, frações entre 0 e 1 um, dizem que a pessoa está viva, mas com alguns problemas na sua qualidade de vida relacionada com a saúde. Uh, a grande maioria da população não tem um, uh, terá um número um pouco abaixo de um, uh, daqui a pouco veremos, veremos mais isso. Portanto, tudo o que eu vou referir hoje é basicamente a seguinte ideia, como é que nós medimos o impacto desta epidemia se medimos em anos de vida ou em anos de vida ajustados pela qualidade? É esse o objetivo da minha, da minha apresentação. Deixem-me começar com uma comparação e esta comparação é relevante porque dá um, um ponto de referência que é familiar a todos. Se nós pegarmos nos últimos uh, estatísticas disponíveis uh, sobre acidentes rodoviários, em 2018 ocorreram 675 mortes em acidentes rodoviários em Portugal. Se fizerem as contas, há cerca de quantos anos é que estas pessoas teriam vivido se não tivesse sido esta, esta, estes acidentes, uh, temos uma perda de cerca de 21.355 21 anos de vida. Por favor, tomem nota deste número porque eu vou ancorar-me a ele uh, daqui a pouco ao reportar os resultados do Covid. Ah, o que é que nós podemos dizer sobre a infecção? E agora vou apenas complementar alguns dados que o uh, professor Jorge Boeste já tinha referido. Nós temos, uh, estes dados são dados até domingo, portanto, como sabem, variam todos os dias, mas estamos a falar de quase 42 mil infecções, uh, um pouco mais uh, nas mulheres, 56% do que nos homens, e cerca de 70% das infecções são em pessoas com menos de 60 anos de idade. A idade média da pessoa infectada é 49 anos. Por outro lado, as taxas de incidência são de um, cerca de um, 0,4% da, da população. Essa é a taxa de incidência para a maior parte das idades. As crianças, os jovens muito mais novos têm taxas de incidência muito mais baixas. Reparem, isto é incidência registada. Nós não sabemos as incidências não registadas, ou porque, por simplesmente, não são detectadas pelo sistema de saúde, ou porque são os famosos casos onde não há sintomas. O que nós sabemos é que nas incidências registadas para pessoas mais idosas são muito mais altas e, portanto, são basicamente o dobro da, da população. Quando nós olhamos para os casos de morte, os dados são muito diferentes. O caso médio de morte é aos 80 anos, a percentagem das pessoas que morrem com mais de 60 anos é mais de 95% de todas as mortes, ok? E estamos a falar de uma taxa de fatalidade, ou seja, dentro dos casos registados oficiais, a proporção das pessoas que têm morrido está nos 3,7%, mas se nós olharmos para as pessoas mais idosas, é um em 5, está acima dos 20%. Portanto, este é o perfil da doença como ela tem, se tem manifestado em Portugal até agora. A questão que se põe então é, um, quantas destas mortes para já nós podemos atribuir ao Covid? E estou a falar das mortes oficiais. E esta pergunta não é trivial de responder pela seguinte razão, porque se nós pegarmos nas cerca de 42 mil pessoas, desde 2 de março até agora, se não existisse Covid, algumas delas iriam morrer, faz parte das estatísticas. E, portanto, a questão que se põe, a verdadeira questão relevante do ponto de vista de saúde, de políticas públicas, é quantas mortes em excesso houve, ou seja, quantas mortes mais do que aquilo que seria o ocorrer normal destes eventos. O que eu fiz foi pegar na tábua de mortalidade na mais recente, de 2017 a 2019, apliquei para as várias idades, para os dois sexos, tendo em conta que estamos a falar de uma fração do ano, e calculei que, por exemplo, para homens, até domingo, durante este período, normalmente ocorreriam 91 mortes, e para mulheres, dado que a incidência é em grupos etários um pouquinho mais elevados, deveriam ter ocorrido cerca de 134 mortes. Na prática, ocorreram 780 mortes em homens, 781 mortes em mulheres, portanto é rigorosamente 50-50, o que significa que o número de mortes tem sido 8 vezes e meia maior do que o número de mortes que seria de esperar para homens 
em 5,8 vezes maior do que o que se de esperar para mulheres. Portanto, nós estamos a falar, se quiserem, de um número de mortes que até domingo podíamos atribuir ao Covid, de 690 para homens e 650 para mulheres. Vamos olhar para termos um termo de comparação. Em 2003 tivemos uma onda de calor no verão. Uh, os estudos da DGS e do INSA atribuem a essa onda de calor 1953 mortes. Portanto, um número uh, substancialmente superior ao número de mortes registrados, pelo menos até agora. Ainda mais chocante, na epidemia de gripe de 2018-2019, portanto, que vai de outubro a maio, o INSA estimou que tivessem ocorrido 3.331 mortes em excesso. Portanto, de acordo com isto, pelo menos até domingo, o Covid tem muito menor impacto na saúde da população que fenómenos recorrentes e pelos quais nós passamos, aos quais ligamos alguma importância, mas certamente nada na ordem de grandeza do que tem sido atribuído ao, ao Covid-19. Bom, a questão que se põe então agora é a seguinte. Um, como é que nós passamos do número de mortos, que como eu disse é uma informação obviamente relevante, mas muito grosseira, muito pouco importante, para o número de anos de vida que se perderam? Um, o que nós precisamos para responder essa pergunta é do seguinte, é, precisamos de fazer o chamado contrafactual. O que é que teria acontecido à população portuguesa se o Covid não tivesse existido? Portanto, reparem, para termos uma Resposta a uma pergunta muito prática, qual é o impacto do Covid, só conseguimos responder com uma teoria, que é o que é que teria acontecido sem o Covid. Okay. Uh, Deixem-me dizer que este é o trabalho que eu estou a fazer com uh, os professores Paulo Nicola e Rui Portugal, uh, e o, o Paulo Nicola em particular é responsável por algumas das ideias que já vos transmiti, como por exemplo uh, o ênfase no excesso de, de mortalidade. Bom, uh, primeira teoria. Reparem, como eu vos disse, nós precisamos de uma teoria que nos diga uh, o que é que aconteceria sem o Covid. E a primeira teoria é uma teoria que foi posta de uma maneira muito pouco politicamente correta e muito crua pelo, pelo jornalista americano Bill Riley, que diz que o uh, Covid não tem impacto nenhum. Sem o Covid estávamos na mesma, ou quase na mesma. Porquê? Porque o que o Covid está a fazer, por isso simplesmente, é adiantar um pouco de nada Poucas semanas, se calhar, talvez um, dois, três meses, a morte de pessoas que iriam morrer de qualquer maneira. Portanto, de acordo com esta teoria, nós chamamos a isto o efeito um, colheita em, em, em epidemiologia. No fundo, o que diz é que há determinados eventos onde a única coisa que se faz é adiantar um pouco a altura da morte das pessoas, mas de facto a quantidade de tempo de vida que elas perderam é muito pequenina. Parece muito impressionante, mas no fim do ano, feitas as contas, de acordo com esta teoria, o impacto seria, não vou dizer minúsculo, mas muito, muito pequeno. Isto é uma hipótese que se põe sempre e às vezes é verdade. Deixem-me dar-vos um exemplo. Esta é a tal onda de calor que eu já referi há pouco em Portugal, mas a análise para o caso francês. Aqui neste gráfico, o indicador 1 significa um nível de mortalidade normal que teria ocorrido se nada de especial tivesse acontecido. O que nós vemos aqui em julho e agosto é um pico da mortalidade por causa da onda de calor, portanto muitas pessoas morreram, mas o que nós vemos depois é que passado algum tempo a linha da mortalidade permanece durante algum tempo abaixo de um, ou seja, as pessoas que morreram aqui depois não morreram aqui, fazendo com que a mortalidade nos tempos seguintes fosse estatisticamente muito baixa. Portanto, o que é que esta onda de calor fez? No fundo fez com que algumas pessoas que iriam morrer quase de certeza, morressem apenas um pouco mais cedo. Claro que uh, as pessoas morrerem é obviamente algo bastante mau, mas do ponto de vista de saúde da população, isto diz que o impacto desta onda de calor é muito menor do que poderia parecer, porque ele não nos é dado pelo número de mortos, é dado pelos anos de vida que foram perdidos, e esses anos de vida perdidos foram relativamente poucos. E portanto a questão que se põe é, será que o Covid é um destes casos? Apesar de todo o nosso alarme, de todas as nossas preocupações, apesar da percentagem brutal do PIB que estamos a perder 
uh, na reação a esta doença? Será que estamos a falar de um evento pequeno? Será que estamos a falar de uma situação de colheita? Bom, a verdade é que os números não correspondem a isso. Tem aqui uh, os dados da European Mortality Model, portanto é uma, uh, uma, uma estimativa feita por um consórcio europeu. Aqui neste caso o zero é o nível de mortalidade normal, a linha atracejada azul. E o que podem ver é que em Itália, a partir do princípio de março, temos uma subida muito grande da mortalidade, que depois desceu e voltou à normalidade. Podem ver que em França temos exatamente o mesmo, uma subida muito grande a partir do princípio de março, que depois desceu e voltou praticamente à mesma. Podem ver no impacto final que aqui há sinais tenos, e ainda por cima, aqui pode haver uma questão de atraso das modificações, mas há sinais ternos que no caso francês, mais uma vez, possa haver alguma colheita, ou seja, temos aqui alguns dados que a mortalidade está um pouco e de forma um bocadinho mais sustentada abaixo do normal. Isso não é verdade no caso italiano. Em Portugal, podemos ver aqui que de facto a nossa mortalidade em março estava um pouco acima do normal, estamos para lá desta linha vermelha tracejada. Portanto, aqui vemos que, de facto, o impacto do Covid em Portugal foi significativo, mas muito mais pequeno do que ocorreu em França, em Itália ou aqui em Baixa, em Espanha. Mas podem ver também aqui que a mortalidade está a voltar ao normal. Neste momento, a mortalidade em Portugal, com ou sem o Covid, não se distingue daquilo que seria a mortalidade se o Covid não existisse. Por último, podem ver aqui também o caso espanhol, onde depois de um níveis muito elevados recuperámos para uh, níveis praticamente normais, aliás, inclusive, os últimos dias parecem ter um pouquinho acima do normal. E, portanto, a teoria da colheita diz que não há um impacto muito substancial, mas o que os dados nos dizem, até agora pelo menos, é que não é isso que está a acontecer. Ou seja, a mortalidade não está a ir para níveis abaixo do normal, está a ir para níveis normais, e, portanto, não estamos a ter que as pessoas que morreram agora iriam morrer mais tarde. Não, não é isso que está a passar. Portanto, precisamos de uma maneira diferente de pensar, de modelizar, de teorizar qual é o impacto do Covid. Bom, a segunda teoria, a mais fácil de teoria alternativa, é dizer que as pessoas que morrem pelo Covid é como se fossem desastres de automóvel, é uma amostra aleatória da população, ou seja, as pessoas que morrem pelo Covid, se não tivesse sido o Covid, voltariam à população e seriam iguais ao resto da população, obviamente tendo em conta o sexidade. Aqui o que nós podemos fazer é utilizar as tábuas de mortalidade da população. Tem aqui o gráfico que representa uma tábua de mortalidade que é através da curva da sobrevivência. Nós temos que de todas as pessoas nascidas numa geração, elas vão morrendo, até aos 70 anos, neste caso nas mulheres, morre muito pouca gente e depois a velocidade a que as pessoas vão saindo da, da população, vão falecendo, acelera-se. Portanto, esta é a informação essencial numa tábua de mortalidade e, inclusive, a área por baixo da curva é a famosa esperança de vida que todos nós estamos habituados a ver uh, nos, nos mídia. O que eu vou fazer, no fundo, é olhar para a distribuição de todas as pessoas que morreram por Covid e ver qual é a esperança de vida que estas pessoas teriam tido se não tivesse sido este acidente que foi ter Covid. É essa, fundamentalmente, as contas. Uh, já agora, uma segunda ideia, e que eu referi no princípio da minha comunicação, é que nós podemos querer não só os anos de vida, mas podemos querer também os anos de vida ponderados pela qualidade de vida. E tem aqui os resultados para Portugal da qualidade de vida por idade e como seria de esperar, dado que à medida que as pessoas têm uma idade mais avançada vão tendo mais problemas de saúde, as medidas da qualidade de vida entre zero, que é estar morto, e um, que é ter saúde perfeita, as medidas da qualidade de vida vão baixando um pouco ao longo do tempo. Já agora, apesar de isto ser uma comunicação sobre saúde, não deixa de ter dimensões muito económicas, deixem-me dizer-vos que uma coisa é os anos de vida perdidos no futuro, os anos de vida ajustados pela qualidade perdidos no futuro, e o que nós vamos fazer é ajustar os anos de vida uh, futuros a uma taxa de desconto de 4%. São as normas para a avaliação económica da saúde em Portugal. Bom, nessas circunstâncias... O que é que eu posso dizer sobre o impacto do Covid na saúde da população em Portugal? Se nós uh, olharmos para já, para esta teoria que diz as pessoas que morreram foi como se tivessem tido um acidente, nós estamos a falar de mortes em excesso, 
de 647 mulheres, 689 homens. Isto representa agregado quase 12 mil anos de vida. Uh, se fizermos os uh, anos de vida ajustados pela qualidade de vida e ainda mais descontando no futuro a 4%, o número é substancialmente mais pequeno, não chega a 6 mil anos de vida ajustados pela qualidade descontados. Mas voltando aqui aos anos de vida, quase 12 mil, como é que isto se compara com os acidentes de viação que eu vos referi uh, inicialmente? Neste domingo, dia 27, o número de mortes por Covid era quase 200% do número de mortes de acidentes por viação em Portugal em 2018, mas tínhamos pouco mais de metade, 55%, dos anos de vida perdidos. Portanto, o impacto por ano de vida perdido é muito mais pequeno do que nas mortes por uh, em acidentes de, de, de viação. De facto, em média, por cada morte por Covid, perdem cerca de 8,7 anos de vida, ou se quiserem, anos de vida ajustados pela qualidade e descontando o futuro, 4,3 anos. Bom, esta é a segunda teoria. A terceira teoria é uma teoria que diz que, uh, por um lado, a teoria da colheita, que estas pessoas iriam morrer de qualquer maneira, está errada, mas por outro lado, nós temos informação, temos evidência, que as pessoas que morrem por Covid não são uma amostra aleatória da população. E reparem, estou a falar de uma amostra aleatória para além do critério de idade. A verdade é que nós sabemos que as pessoas que tendem a morrer mais com Covid têm as chamadas pré-condições, têm asma, cancro, doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória, etc. Ou seja, não são uma amostra aleatória da população, são uma amostra mais doente, com mais problemas de saúde que a média da população. Tem aqui, inclusive, alguns dados preliminares que se conseguiram obter, o número de pré-condições na, na população e só 42% das pessoas que morreram não tinham registrado nenhuma destas pré-condições. O que é que isto significa? Isto significa que nós precisamos de fazer dois ajustamentos. O ajustamento número um é, nós precisamos de mudar as tábuas de mortalidade, porque estas pessoas não são iguais à população em geral, não são uma amostra aleatória da população, têm maiores riscos de vida. Portanto, a sua curva da sobrevivência tem que ser ajustada. Isto significa também que o número de mortes em excesso nesta população, afinal é mais pequeno. Porquê? Porque o número de mortes que iria ocorrer de qualquer maneira, mesmo assim, é um pouco maior do que se fosse uma amostra aleatória da população. Quando nós juntamos estas duas informações e fazemos os cálculos, o número de mortes em excesso de mulheres reduz para 636, dos homens para 667, e agora, em vez de estarmos a perder quase 12 mil anos de vida, estamos a perder 10 mil anos de vida. Okay? E, portanto, se quiserem, uh, com este ajustamento, que é um, um ajustamento preliminar, preliminar, nós estamos a perder cerca de 7,9 anos de vida por cada caso de óbito em Covid. Uh, e se fizermos por anos de vida ajustados pela qualidade e descontando o futuro a 4%, estamos a perder 3,8 anos de vida por cada, por cada morte por Covid. Bom, uh, isto dá-vos uma ideia que, de facto, o problema... O, COVID, o impacto do Covid na população, neste momento, nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, como o professor Jorge Boesco muito bem salientou, mas neste momento não é excepcionalmente grande, nós temos muitos exemplos de problemas de saúde maiores, um, só que uh, basta pensar no seguinte, esta é a situação neste momento, se eu agora quiser avaliar o impacto de várias medidas de política, eu tenho que passar de anos de vida, em particular, como é tradicional a economia de saúde, anos de vida ajustados pela qualidade, para quando é que isso vale. E uh, isto parece bastante cru, mas é um standard em economia da saúde em Portugal, que evitar a perda de um ano de vida ajustado pela qualidade, um quali, vale cerca de 30 mil euros. E, portanto, nós podemos utilizar a informação produzida nesta ótica para começar a fazer, se quiserem, uma análise de custo e efetividade de diferentes políticas. O problema aqui é que, de facto, há muita informação que é preciso ainda coletar. Em particular, a seguinte, se nós não tivéssemos feito nada, como o professor Jorge Boesco mostrou, nós teríamos qualquer coisa com 80% da população infectada e, mesmo que a taxa de mortalidade por cada caso de infecção seja 1%, estávamos a falar de 80 mil mortes. Bom, obviamente que fizemos alguma coisa. 
a questão aqui é tentar perceber qual foi o custo de efetividade das várias medidas que tomámos. E isto não é trivial porquê? Porque algumas das medidas são o ajustamento do comportamento das pessoas que teriam, de qualquer maneira, mesmo sem políticas públicas, Outra parte dos efeitos tem a ver com os efeitos das próprias políticas públicas. O confinamento, a regra de utilização, perdão, de, de, de fecho de algumas atividades económicas não essenciais. E, portanto, uma questão que neste momento ainda precisa de ser investigada e à qual ainda não sabemos responder é exatamente qual é que foi o custo de efetividade dos vários tipos de mudanças que ocorreram na sociedade portuguesa e noutras, algumas devido à, à iniciativa individual das pessoas, algumas devido às políticas públicas. Agora, neste momento, dado que nós temos já uma avaliação um pouco mais rigorosa dos quais, dos anos de vida perdidos pela qualidade que a epidemia tem vindo a gerar em termos de perda, de perda de anos de vida, temos um instrumento para começar a fazer estas perguntas que são de facto as mais relevantes. Ainda estamos no princípio, mas de qualquer maneira, sem dar estes primeiros passos, tudo o resto que seguiria seria impossível de fazer, pelo menos de uma maneira rigorosa. E, portanto, eu vou ficar, então, por, por aqui. Muito obrigado, Miguel. Uh, acho que tanto o Jorge como o Miguel nos trouxeram uma análise interessantíssima uh, que nos leva, como, como nós queremos aqui na Católica Lisboa, que nos leva a pensar e a refletir uh, sobre as melhores decisões e opções para o futuro. Uh, por um lado, acho que temos consciência Uh, e gostei do termo uh, escapámos por pouco de uma situação calamitosa de uma situação calamitosa que poderia ter acontecido se tivéssemos adiado se calhar uma semana ou duas o, o confinamento uh, e isso é uma lição de fundo a importância de, de agir rapidamente quando se trata perante fenómenos exponenciais e por outro lado há também aqui uma, uma análise rigorosa e interessante do, do Miguel que nos diz que corremos por vezes o risco de empolar o impacto do Covid numa situação mais, digamos, de, de manutenção face a outros problemas uh, de saúde uh, que afetam a população e que estão a ser, se calhar, até esquecidos e negligenciados no contexto do combate à pandemia, o que coloca questões, de, digamos, de política pública, acho que são uh, importantíssimas, de debater, se calhar, com mais rigor e com mais fundamentação do que é feito hoje em dia no, no espaço de opinião pública, com o tipo de trabalho que vocês desenvolvem, portanto, muito obrigado. Eu gostaria de ter aqui tempo para abordar uma ou duas perguntas da audiência e tenho aqui uma pergunta, no fundo uma combinação de duas perguntas, não sei se a questão tem que a ver também com uma questão de saúde, e o Nuno Fernandes pergunta o seguinte, havia um, uma estimativa que o Jorge nos trouxe de 3 a 5% de pessoas que já, já estiveram expostas ao vírus, um, isso é, mas eventualmente poderá haver alguns casos, ou muitos casos, uh, os tais, se calhar, uh, assintomáticos e eventualmente alguns não contagiosos, um, além dos 3 a 5%, portanto, esses 3 a 5% é o total de pessoas que de facto foram expostas ao vírus, ou poderá haver muito mais, uh, que já, uh, por alguma outra razão, não, digamos, ou, ou, ou tão assintomáticos, ou até não não desenvolveram carga viral e que é um ter proteção e que não estão neste grupo, portanto, poderá este número estar subavaliado face à realidade. E já agora uma outra pergunta do vosso conhecimento, há alguma característica específica das chamadas pessoas assintomáticas? Há alguma, já foi dada alguma explicação porque é que algumas pessoas são assintomáticas e outras não? Há algum padrão eh, que será ser identificado? Já começaria pelo Jorge, depois do Miguel se quiser acrescentar. Ok, obrigado. Um, bem, em relação à primeira pergunta, uh, os 3 a 5% são uma estimativa muito por alto, uh, daqui, incluindo os assintomáticos, incluindo toda a gente que tenha passado pela infecção, não é? Uh, aliás, no, no expresso desta semana, uh, 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 o racional por trás desta estimativa é, uh, incluindo assintomáticos, uh, no máximo haverá da, da ordem de um fator, depois de tudo acabar, haverá uh, da ordem de um fator de 10, de 8 a 10, de pessoas que passaram pela infecção em relação aos casos conhecidos. Portanto, uh, aplicando, embora não seja imediatamente transferível para a situação dinâmica, antes do fim, nós uh, hoje em dia temos 40 e tal mil casos, uh, um fator de 8 a 10, como eu digo, é, será no, no máximo de 500 mil pessoas, 
Portanto, isto inclui toda a gente. Um, ora bem, uh, o, aliás, uh, neste fim de semana mesmo, o Pedro Simas, o revolucionista Pedro Simas, referia, neste momento, uh, de acordo com a estimativa dele, 2 a 3%, portanto, 200 a 300 mil pessoas, neste momento. Portanto, os meus 300 a 500 mil seria no final da primeira onda, seja lá isso que for, mas eu não sabe bem, não é? Uh, pronto, portanto, estes 3 a 5%, para responder a essa primeira parte, um, corresponde, de facto, a, a, ao universo, ao universo dos, dos que passaram pela infecção. Em relação à segunda pergunta, que era uh, se existe uma caracterização, <risos> uh, bom, eu não serei provavelmente a melhor pessoa para, para responder a isso, e desse ponto de vista, uh, provavelmente sei tanto como qualquer leigo bem informado, portanto, aquilo que... É aquilo que sei é que há, nós temos uma, uma grande, uh, digamos, uma, isto é como se fosse um iceberg, temos uma, uma parte submersa muito profunda uh, e não sabemos exatamente qual é a profundidade, não sei se, há, se existe algum padrão para isso. Obrigado, Jorge. E eu antes de passar ao Miguel, se calhar acrescentava uma pergunta que lhe é dirigida também e o Miguel poderá comentar uh, esta primeira pergunta e responder à segunda. E a segunda vem da Silvia Luz, que diz, uh, temos ideia de quantos anos de vida ajustados poderão ter sido perdidos por ter havido a necessidade de dirigir recursos desproporcionadamente para o Covid. Ou seja, todos nós temos ouvido falar de... Há muitos menos diagnósticos de, de cancro hoje em dia, há imensos milhares de consultas adiadas, há pessoas a fugir das urgências e depois a morrer de ataques de coração. Há um número de excesso de mortalidade para além do que o Covid faria supor que não é explicado neste momento. E, portanto, eu sei que se calhar ainda não fizeste essa análise, Miguel, mas se a fizeste partilhar e se não a fizeste, qual é a tua intuição em relação ao potencial impacto na perda de anos de vida de qualidade pelos efeitos colaterais do, do foco total no Covid nos últimos três meses? Ok, vamos tentar então ir pela primeira parte. Um dos meus slides eu mostro um primeiro resultado que é neste momento, ou seja, domingo, para ser mais rigorosamente, a taxa de infecção na população portuguesa era 0,4%. Portanto, quando o Jorge diz 4%, é o tal fator de 10. Uh, Deixem-me só dizer que, uh, inicialmente, havia esta ideia do fator de 10, ou algumas pessoas diziam que até era de 20 ou de 30, mas, entretanto, começaram, infelizmente ainda não temos resultados em Portugal, mas começaram a fazer estudos serológicos para testar a presença de anticorpos para o Covid uh, em várias populações, e os números que se têm encontrado são sempre muito mais pequenos do que penso que muitas pessoas esperavam. E, portanto, um fator de 5, neste momento, eu diria que na maior parte dos estudos que foram feitos e cujos resultados são públicos, já é um limite superior. Nós sabemos que há casos um pouco maiores, parece que Madrid, a prevalência de, de pessoas com anticorpos, de facto, é muito grande, mas se fizermos uma amostra para a população espanhola, ou se fizermos também estudos na Suíça, ou estudos na costa uh, oeste dos Estados Unidos, os números estão muito mais perto do 5. Uh, portanto, sim, que é um, eu diria que é um limite superior. E, portanto, eu neste momento diria que, provavelmente, se tivesse que adivinhar com base nisto uh, a verdadeira porcentagem de infectados em Portugal, eu iria dos meus 0,4% oficiais para talvez multiplicar por 5, 2% da população. Uh, posso estar errado, mas se calhar neste momento se tivesse que apostar, essa seria a minha melhor adivinha. Portanto, 2% já contando com os não sintomáticos, os não diagnosticados, etc, etc. Portanto, isso é um primeiro, um primeiro uh, número. Uh, quanto às uh, características para não ser sintomático, uh, eu estou com o Jorge, essa é uma questão mais clínica, não tem grande uh, vantagem comparativa ou absoluta a falar sobre isso. Uh, dos meus dados, eu faço uma inferência, como eu sei que não há razões para a taxa de incidência da doença ser muito diferente nas várias idades da população, e quando eu olho para as crianças, vejo metade da taxa de incidência, eu deduzo que eles têm a mesma taxa de incidência, mas são muito mais assintomáticos. Portanto, eu diria, e esta é uma inferência estatística, que a idade está fortemente correlacionada, fortemente negativamente correlacionada com a pessoa ser diagnosticada e, portanto, positivamente correlacionada com ser assintomático. Mas isto é uma inferência estatística que poderá ou não ser verdade, mas pelo menos acho que tenho razões para dizer isto, não iria mais longe. Finalmente, quanto aos anos de vida perdidos, porque os recursos foram desviados para o Covid, é uma questão muito interessante e é de facto uma das coisas mais importantes para avaliar na situação presente. E não é trivial, 
E deixem-me explicar porque é que não é trivial, porque uh, nós temos efeitos positivos e temos efeitos negativos. Nós sabemos que há muitas pessoas que não têm ido às unidades de saúde fazer de seguimento de tratamentos porque têm medo do Covid. Os meios de comunicação social têm tido muitas notícias sobre, uh, de repente, o número de uh, infartos do miocárdio ou o número de AVCs nas urgências reduziu-se. As pessoas não deixaram de ter estes, estes acidentes, portanto, uh, podem estar a ser maltratadas porque acabaram por ficar em casa. Uh, e isto tem impactos grandes. Por outro lado, uh, deixem dizer vezes uma coisa que também é bastante trivial. Nós temos, infelizmente, muitas centenas de mortes todos os anos em acidentes rodoviários e o número de mortes em acidentes rodoviários reduziu-se, pelo menos durante estes períodos de menor circulação, reduziu-se substancialmente. Deixem dizer-vos também que, infelizmente, muitas mortes, AVCs, infartos do miocárdio, por exemplo, têm a ver com stress do trabalho. Neste momento, o número de pessoas que está nessas situações passou a ser apenas uma fração da população, e, portanto, também é provável que o número de acidentes para começar se tenha reduzido um pouco. Aliás, deixem de dizer que isso é uma coisa que acontece muitas vezes quando há uma grave crise económica, mesmo que não tenha nada a ver com problemas de saúde. Há mais pessoas que não estão a trabalhar e, portanto, alguns destes acidentes vasculares ou acidentes cardíacos acontecem com menores proporções. Portanto, só para vos dizer o quê? Que sim, é óbvio que há problemas de saúde causados pelo desvio de recursos para o covid e, de certa maneira, alguma negligência dos outros problemas de saúde, mas isso não funciona apenas numa direção. E, portanto, daqui a algum tempo, quando tivermos uma lupa sobre os dados, conseguiremos ver com mais cuidado cada um destes efeitos, mas deixem de dizer-vos que não são nada triviais e vai ser um bocadinho complicado encontrar as agulhas, as várias agulhas deste palheiro. Miguel, muito obrigado. Eu, eu, gostaria, eu achei interessantíssimo esta, esta conferência que, que vocês deram. Gostaria muito de agradecer ao professor Jorge Boesco e ao professor Miguel Gouveia terem partilhado as suas análises, as suas reflexões. Eu, eu risco-me aqui a partilhar um comentário que, que me chegou uh, e que reflete, acho que é a opinião de muitos. Muito interessante este webinar, significativamente desmistificador, esclarecedor de alguns conceitos e pressupostos que temos vindo a conhecer através da comunicação social e de algumas análises especialistas. Portanto, de facto, é importantíssimo ter um olhar diferente e um olhar fundamentado para algumas destas análises e situações. E eu arrisco-me aqui a concluir que eu acho que estas análises nos dizem que nós temos que combater esta pandemia, esta situação, com, muita, com uma combinação de inteligência e bom senso. Ou seja, por um lado, o cenário mais negativo é muito negativo e deve ser evitado praticamente a todo o custo, que é aquele cenário de descontrole e crescimento exponencial que afeta praticamente toda a população, 1.4 milhões. Por outro lado, num cenário de alguma contenção, o impacto verdadeiro do Covid na saúde dos portugueses pode ser inferior, se calhar, ao que esperaríamos e inferior a outros problemas que não recebem 10% da atenção que está a receber o Covid. Uh, e, que, e questões como o impacto na economia, o desemprego, a saúde mental e todas as outras coisas. E, portanto, temos que ter aqui um equilíbrio nos próximos meses. Provavelmente vamos estar com esta pandemia durante mais um ano. Uh, pelo menos temos que ter um equilíbrio muito cuidadoso na forma como combatemos a pandemia sem desfocar das outras prioridades que não deixam de ser prioridades e que se forem esquecidas vão ter impactos, se calhar, enormes uh, a curto e médio prazo. E, portanto, por nos alertarem para esta necessidade imperiosa de olhar para os dados com, com reflexão e ponderação e por terem pressupostos e modelos bem fundamentados. Muito obrigado. Acho que todos ganhamos com este seminário.